Sevgili seyirciler, Aban toplantısının ikinci günündeyiz. Bugün Nelson Mandela salonundan e, seslendiler bütün dünyaya. Afrika Birliği Birliği'nden ifade hürriyeti ve kutsala saygı idi e, günün başlığı da. E, neler konuşuldu aslında? E, buradaki katılımcıların tamamı dünyada ifade hürriyetiyle kutsala saygının birbirine karıştırıldığından şikayetçiydi. Rahatsızlar. Özellikle Profesör Doktor Michel Langer. Bunun altını çizdi. Dedi ki en kutsallarımıza, en çok sevdiğimiz, e, kutsal bildiğimiz e, kişilere yönelik, peygamberlere yönelik Avrupa'da, en medeni bildiğimiz Avrupa'da bile bazı gazete ve dergilerde e, küfür e, içeren fotoğraflar yayınlanabiliyor, yazılar çıkabiliyor. Bunları nasıl ayırt etmek lazım? Joseph Lagendijk da bu konu üzerinde aslında durdu. E, geçmişten bugüne. insan Hakları Evrensel Beyannamesine atıflar yaptı. E, sonrasında yapılan bütün... E, Hukuki işlemlere, hukuki kurallara atıfta bulundu ee, e, ve bu çerçevede neler yapılabileceğini anlattı. Şu anda e, kendisi yanımızda. Kendisine şunu soracağız. Bugünkü konuşmalarda genel çerçevesiyle insanların huzursuz olduğu ve rahatsız olduğu ifade hürriyeti ve kutsala saygının nasıl ayırt etme, edilmesi gerektiği, yani kutsala saygı duyulacaksa ifade hürriyeti olmamalı mı? İfade hürriyeti e, evet e, gerçekten çok önemli insan hakları açısından ama ifade hürriyetin çerçevesi nasıl olmalı sorularını soralım. E, efendim welcome. E, ne dersiniz? Bugünkü konuşmaların çerçevesinde insanlar ifade hürriyetiyle e, insan hakları evrensel beyannamesini ve e, kutsala saygı e, çerçevesinin birbirine çok fazla karıştırıldığını bazı e, nefret söylemlerin ifade hürriyeti çerçevesinde ele alındığını e, söylediler. Ne dersiniz bu konuyu nasıl ayırt etmek lazım? Nasıl yapabilirler? Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir hukuk işletilebilir? Ya da vicdan nasıl bu konuda e, görev alabilir? between free speech and the uh, respect of the sacred values. And so there were a uh, lot of discussions today about this, this topic. Also you referred, uh, made a few to the history about these cases and uh, talked about declarations of United Nations and other uh, important organizations. So can you just tell us again what your view of this topic and about the difference and, and, and the, the border between these two topics and how they interact? Yes. Um, You know, there has been uh, there's a long tradition of discussion at the UN level, at the European level, at almost mm -hmm. all levels, um, to to uh, on the tension between on the one hand freedom of speech and on the other hand uh, respect for the sacred. Mm -hmm. This is not a new thing; it has been going on for many many years. What I tried to do here today is to explain that there is a certain development in the debate, and I think that's a very important point because uh, there's more and more consensus uh, around the world. Um, that we should protect the, the interests of the mm. believers, of religious people that should not be violated. Mm -hmm. Instead of what in the past, it was much more the interest of the religions, of Islam, of Christianity, mm. of Orthodox. So there's a shift from the religions to the believers, to people. And to, to put it very simple, uh, people, believers have human rights. Mm -hmm. Religions don't have human rights. Um, that is, I think, a positive development. Uh, where people more and more try to concentrate on but what are these rights of the believers? Uh, do we want uh, them to have the right if they feel insulted or, or they don't like somebody to speak against their religion? Do they have the right to go to court? Should these people be uh, prosecuted? There is a, a growing consensus again that it, the, the threshold should be quite high, that mm -hmm. freedom of speech should be protected to a certain level and the level is where it starts inciting hatred and mm -hmm. violence against people and it's not acceptable for nobody if somebody says to a muslim or a christian or whoever to a jew uh, things that would cause others violent or ha or hate that person so there's mm -hmm. there is a debate how to formulate it how to to be clear what is acceptable and what is not acceptable that is not a very easy debate uh, and, and and i presented here some of the debate at mm -hmm. the un level I'm convinced that this discussion will go on in the next couple of years. And there's a very thin line between you know, accepting freedom of speech mm -hmm. 
and, and not accept to cross the line of incitement for hatred and violence. Uh, there will always be cases where you, will, you and I will discuss, I will have discussions with others, uh, but that's the, that's the debate that we should be having here, not only in Europe, between Europe and Turkey, but also in Africa, where there, there are different backgrounds. So I, th I found it very, uh, very good to, to discuss these issues here. Mm. Evet, şu an e, Bergendik Bey şöyle açıklamaları oldu. Bu tartışma tabii çok uzun yıllardan beri devam eden bir tartışma. Özellikle işte Birleşmiş Milletler seviyesinde olsun, Avrupa Birliği seviyesinde olsun bu konular uzun yıllardan beri tartışılıyor. E, fakat son yıllarda şöyle bir gelişme oldu benim kanaatimce, takip edebildiğim kadarıyla. Mesele tabii ki e, ifade özgürlüğü ile din özgürlüğü arasında ceyran eden tartışmalar. Son yıllarda din özgürlüğü kavramından ziyade dindar insanların özgürlükleri ve hakları ön plana çıkmaya başladı. Ve ben bunu tasvip ediyorum. Yani mesele dinden hakları değil, inançlı insanların haklarını korumak. Hı hı. Fakat burada ifade özgürlüğü ile inançlı insanların dini yaşama özgürlüğü arasında çok ince bir hat var. Ve bu tartışmalar devam ediyor. Ben birkaç e, alıntı da yaptım burada. Birleşmiş Milletler'in de yapılan tartışmalardan ve alınan kararlardan tartışma, e, alıntılar yaptım. Kanaatimce bunlar uzun zaman alacak olan meseleler. Onun için burada... Burada da bu konuların ele alınmış olması ve geniş çapta tartışılıyor olması kanaatimce çok güzel ve pozitif. Hı hı. E, ve zannediyorum ki gelecekte de buna benzer meseleler daha sık ele alınacak ve tartışılacak, üzerine durulacak bir mesele. Ama dediğim gibi bundan sonra bu konuda e, din, dinlerin haklarını korumaktan ziyade o dine bağlı olan kişilerin haklarını savunmak daha ön plana çıkacak ve ben bunu tasvip ediyorum. Hı hı. Ancak çok ince bir çizgi var burada. İfade özgürlüğünün seviyesi ve eşiği çok yüksek tutulması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda nefret söylemine ama da yer vermenin doğru olmadığına inanıyorum. Ve bu konuda dikkatli davranmak gerektiğini ve karar, kararlar almak gerektiğini düşünüyorum. Oturumun Afrika'da yapılmasının ehemmiyeti nedir? Ee, yani şu, Afrika'dan beklentiler olan insanlar var. Yani dinlerin e, hepsinin aşağı yukarı. Ona göre bazı din adamları bunu özellikle altına çizdiler. E, Afrika'da e, yeşereceğini ve büyüyeceğini e, düşünüyor insanlar. Ya Avrupa'dan ümidi kesmişler mi? Afrika böyle bir toplantının burada yapılmasının e, ehemmiyeti nedir? Kendisi neler söyler? Uh, so what do you think is the importance of making such a conference here in Africa? Because we heard from some participants that religion is now developing more in Africa than in Europe. Uh, do you agree with that? And what do you think will the impact be on these uh, discussions here? Because there were some re uh, religious leaders here and they have the idea maybe that religion will develop for all religions f through Africa to the world mm. in the future. So what's your opinion? Con that at the moment religion mm -hmm. plays uh, a much more important role in most of the African societies if compared to the European ones. I mean the country that I know best, uh, the Netherlands, their religion organized religion doesn't play uh, such an important role anymore and in many Afri African countries it does so that's already one of the challenges to debate here uh, respect for the sacred because the sacred is a different concept in Africa mm -hmm. than it is in Europe that that makes it sometimes difficult to to try to understand what the other is saying but that is what you know interreligious and also intercontinental dialogue is all about uh, it's not always easy um, I think that uh, African people could learn from the experiences in Europe we should look with an open eye to what is happening in uh, in Africa but to give you one example in Nigeria these days there's a very mm -hmm. violent terrorist Boko Haram that's of concern to, uh, that's of concerns to the to the Nigerians to the Africans but should also be of concern to us this collective aggression against uh, other beliefs mm -hmm. so uh, I think these are the, the, the, the commonalities the common points that we have but it's it's definitely true that at the moment religion uh, sacred plays a totally different role here than it does in most European countries yeah. thank you very much You're welcome. Evet, e, bu kanaate ben de katılıyorum. Gerçekten Afrika'da e, dinlerin daha büyük bir önemi ve ehemiyeti var. Ve din algısı tabii de farklı. Özellikle de kutsal kavramı daha farklı burada Avrupa'ya göre ve Batı dünyasına göre. Dolayısıyla bu tip konferanslar ve e, din arası diyaloglar artı kıtalar arası diyalogların bu zeminde farklı fikirlerin bir araya geldiği ve bir etraf bir kavram etrafında konuşulduğu ve kavramların netli, netli, e, netlik kazandığı konfer, konferans olarak görüyorum. Aynı zamanda Afrika kıtasında olup bitenlerden haberdar oluyoruz. Programda zikredildi. Nijerya'da Boko Haram denilen bir radikal bir örgüt var. E, bunlar kendi inançlarının dışındaki bütün dinlere ve kişilere saldırıyorlar. 
Bu sadece Nijerya'nın ya da Afrika'nın problemi değil aslında. Hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla hem biz Afrika'da olup bitenlerden ve buradaki düşünce yapısından bir şeyler öğrenebiliriz. Aynı şekilde Afrika'daki insanlar da Batı dünyasındaki gelişmelerden e, haberdar olabiliyorlar bu tip konferanslarla. Çok teşekkür ederiz. Okay, Thank you very much. Thank you. Sevgili seyirciler, e, ifade hürriyeti ve kutsala saygı oturumları devam ediyor. Abat, Abant platformu çerçevesinde Nelson Mandela salonunda Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da. Söz yeniden merkez efendim. From 1999 to 2011, that debate about the tension between freedom of expression and respect for the sacred was dominated by resolutions on defamation of religion or religions, uh, tabled, uh, as was said, by the Organization of Islamic Cooperation, OIC, a group of 57 majority Muslim countries. I would say, unfortunately, uh, that debate soon led to a split in the uh, UN Human Rights a council between, on the one hand, the OIC and most of the developing countries, and on the other hand, um, most of the Western uh, democracies, who, who criticized these uh, resolutions basically on two points. One was that these UN, these Human Rights Council resolutions, were used to strengthen domestic uh, anti-blasphemy laws, for instance in Pakistan, um, which were used to imprison journalists and other peaceful uh, descendants, dissenters. So what was decided at the UN level was used in a way instrumentalized at home to have quite strong blasphemy laws that, that uh, were detrimental to, according to many people, freedom of speech. And in the end, the debate focused, uh, again according to the critics, too much on the position of Islam and too little on other religions. For sure, we know that the history of the Christian Church is anything but not a history of tolerance. There are heavy burdens on our shoulder, shoulders, crusades, persecutions, pious, whatever. It seems to be one of the paradoxes of humanity that religions are true faiths define other beliefs as the other, and in certainty of faith, intolerance against other religion and beliefs rise up, which leaves no room for existing. The Catholic Church has rid itself of this ideology in the Second Vatican Council. In the degree of about the non-Christian religion, it refers a place in God's purpose for all humankind to all who seek God sincerely. The faith that was imported into Africa uh, at court. It is murders by a group of pacifists. In contrast, the denial of the Holocaust. Decisions on Africa and the African Union are being taken. Uh, it reminds me of my time in Europe. And freedoms enshrined in the Charter. By adopting this model law, our African member states are now in the process of bringing it or domesticating this model law at the national level which distinguish human rights in general. Legal limits of this freedom of speech are defined in 